നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് ബോട്ടണിയുടെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇൻ ഹയർ പ്ലാൻസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എന്താണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഫോട്ടോ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം എന്താണ് യെസ് ലൈറ്റ് അല്ലേ സിന്തസിസ് എന്താണ് സിന്തസിസ് ഓഫ് ഫുഡ് അതായത് ലൈറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് ഫുഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിസിയോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് യൂസ് ലൈറ്റ് എനർജി ടു ഡ്രൈവ് ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ലൈറ്റ് എനർജി ഉപയോഗിച്ച് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടായ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവ്രി ഓർഗാനിസംസ് ഓൺ എർത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഫുഡ് ഇസ് ഇൻഡ് ഇറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ഓൺ എർത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ സൺലൈറ്റ് ഫോർ ദയർ എനർജി സൺലൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന എനർജി ആണല്ലോ ഫുഡായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഗ്ലൂക്കോസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സോ എല്ലാ ഓർഗാനിസവും അവയുടെ എനർജിക്ക് വേണ്ടി ആരെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സൺലൈറ്റ് ഓർ ദേ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ സൺലൈറ്റ് ഫോർ ദയർ എനർജി ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു ടു റീസൺസ് ഒന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ആ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഫുഡ് ഓൺ എർത്ത് ഏതൊരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും ഫുഡിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻസ് ആണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആണ് മറ്റൊരു കാരണവും കൊണ്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ആ വെരി ഗുഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ റിലീസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ ഫിസിയോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതൊരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി റിലീസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് പ്രോസസ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് എനർജി ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രോസസ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വിശദമായി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഫോട്ടോസിന്തസിസുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എക്സ്പെരിമെൻസ് റിഗാർഡിങ് ഓൺ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസിൻ്റെ ചില എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഈ ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ എന്താ എഴുതിയേക്കുന്നത് അവിടെ വേരിഗേറ്റഡ് ലീഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വേരിഗേറ്റഡ് ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ് യെസ് ഒരു ലീഫിൽ തന്നെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗ്രീൻ പാർട്ട് അല്ലെ ഗ്രീൻ ഏരിയ ഉള്ളതും കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ നോൺ ഗ്രീൻ ഏരിയ ഉള്ളതുമായ ലീഫിനെയാണ് നമ്മൾ വേരിഗേറ്റഡ് ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഈ വേരിഗേറ്റഡ് ലീഫ് ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നിന്ന് ഒരു വേരിഗേറ്റഡ് ലീഫ് എടുത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാർച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നോക്കൂ ആ രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്രാം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റാർച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഗ്രീൻ പാർട്ടുള്ള ലീഫിൻ്റെ സ്ഥലം കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു അല്ലേ എന്ത് കളറായി മാറി അയഡിൻ ടെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ നടത്തി നോക്കുന്നത് അപ്പം ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളർ കാണിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദർ ഈസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ടെസ്റ്റ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഒരു വേരിഗേറ്റഡ് ലീഫിനെ നമ്മൾ അയഡിൻ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റാർച്ച് ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഏരിയ മുഴുവൻ ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ ഇറ്റ് മീൻസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അക്കോർ ഒള്ളി ഇൻ ഗ്രീൻ പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് 
ലൈറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതിന് നമ്മൾ വേരിഗേറ്റഡ് ലീഫ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ വേരിഗേറ്റഡ് ലീഫ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് സ്റ്റാർച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഹാഫ് ഓഫ് ദ പോർഷൻ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്യുന്നു ഹാഫ് ഓഫ് ദ പോർഷൻ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലിരുന്ന പ്ലാൻ്റാണ് ആ ലീഫ് എടുത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാർച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഐഡിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എന്തായിരിക്കും കാണുന്നത് ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത ഭാഗം ഒഴികെ ലീഫിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗത്ത് ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് കളർ ഉണ്ടാകും ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ആ ആയഡിൻ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് കളർ ഇല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ലൈറ്റ് അവിടെ പതിക്കുന്നില്ല സൺലൈറ്റ് ഈസ് നെക്സസറി ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഗ്രീൻ പാർട്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ആ ലൈറ്റ് അടിക്കാത്ത ഭാഗം ലൈറ്റ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടാത്ത ഭാഗത്ത് എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസിൻ്റെ മറ്റ് ചില എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യത്തത് ഹാഫ് ലീഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് നോക്കൂ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയിലിരിക്കുന്ന ചെടിയുടെ ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ലീഫിനെ നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലോ ഒരു കണ്ടൈനറിലോട്ടോ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ലീഫിൻ്റെ പകുതി ഭാഗത്തെ നമ്മളൊരു കണ്ടെയ്നറിനകത്തോട്ട് ആ കണ്ടെയ്നറിനകത്തോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുകയാണ് ആ കണ്ടെയ്നറിൽ എന്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ എന്താ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് കെ ഒ എച്ച് പൊട്ടാസിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ലീഫിനെ നമ്മൾ കണ്ടെയ്നറിനകത്തോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നു ഹാഫ് ഓഫ് ദ ലീഫ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ പുറത്തിരിക്കുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ലീഫ് ഇളക്കി സ്റ്റാർച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് സ്റ്റാർച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കൂ എവിടെ മാത്രമേ സ്റ്റാർച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ലീഫിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രം ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് കളർ കണ്ടു അല്ലേ അവിടെയാണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ കണ്ടെയ്നറിനകത്തിരുന്ന ലീഫിൻ്റെ നിറത്തിന് ആ ഗ്രീൻ നിറത്തിന് ഐഡിൻ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസവും കണ്ടില്ല അതിനർത്ഥം ഇൻസൈഡ് ദി ആ കണ്ടെയ്നർ ദർ ഈസ് നോ സ്റ്റാർച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇൻ ദ ലീഫ് ലീഫിലെ കണ്ടെയ്നറിനകത്തിരുന്ന ഭാഗത്ത് അവിടെ സ്റ്റാർച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇല്ല ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്താണ് തെളിയിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് നെക്സസറി ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നമ്മൾ കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് കെ ഒ എച്ച് എടുത്തിരുന്നു ഈ കെ ഒ എച്ച് കണ്ടെയ്നറിനകത്തെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ മുഴുവൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടെയ്നറിനകത്തോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത ലീഫിന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കിട്ടിയില്ല കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇല്ല ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ബാക്കി വാട്ടർ എത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കണ്ടെയ്നറിനകത്തിരുന്ന ലീഫിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നില്ല സ്റ്റാർച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് ലീഫ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹാഫ് ലീഫ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് നെക്സസറി ഫോർ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാം ജോസഫ് പ്രീസ്ലി കണ്ടോ ജോസഫ് പ്രീസ്ലി ജോസഫ് പ്രീസ്ലി സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോറിൽ ഓക്സിജൻ കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് ജോസഫ് പ്രീസ്ലി ഹി ഡിസ്കവേർഡ് ഓക്സിജൻ ഇൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ജോസഫ് പ്രീസ്ലി ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തി ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് ബെൽ ജാർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ നാല് പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ അല്ലേ എ ബി സി ഡി എന്നിങ്ങനെ നാല് പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ബെൽ ജാർ ബെല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിനെയാണ് നമ്മൾ ബെൽ ജാർ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ എ എന്ന ഡയഗ്രത്തിൽ ഒരു ബെൽ ജാറിനകത്ത് ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ഒരു മൗസും ഉണ്ട്
and it should die. Eli ah, Sosamuti Chatui and Dairikim Karana due to the lack of oxygen. Eliki Briti and Indertila Oxygen Gitila Candila Burn Jayana Itala Oxygen Kitatu the Gunda Candle Extinguish Ipui. The same experiment in a Joseph Priestley, Randama the Chedo Nuku, Siena diagram Nuku, Katikundirikina Medigudirium, Live Itola, Mouse in Oda Pum, Ade Hori Minja Plant Woody Witch, or Planting Woody Witch, or Minja Plant. Korea Karinita Candle Extinguisher, the mouse stay alive, well, eh? the candle continues to burn, and the mouse stay alive. Mouse alive white is no candle kati kundi di kien jiru. And the any experiment ila priestly para in the e experiment ila elinum priestly ethi or hypothesis ana plants restore to air whatever breathing animals and burning candle remove. Mouse breathe in the any seritsa air in endi idu remove idu unde irinu. Katikondi Rikina and Sericha are Beljar Lola oxygen aim candle remove the wound air. E remove the wound air in a are restore again of the plants restore again. Up a Beljar experiment with the priestly ethia hypothesis and then plants restore air. Whatever breathing animals and burning candle. Remove and the hypothesis lota arati priestly. This is the bell jar priestly's bell jar experiment. Now, another scientist, Jan Ingen House. This is priestly the same setup. Bell jar experiment in a mint plant. Mind plant under burning candle under mouse under. This same experiment in it, they have under different condition. Let us see the sunlight will appear, sunlight will not appear. The presence of sunlight and in the absence of sunlight. And that is what they have under the yes. Sunlight will not appear. What do you do? There is no air. What is air? Illa. Adil Nunum, Jan Engine House at the Uru hypothesis ana sunlight is essential for photosynthesis or sunlight is essential for plant growth. Appendan Jan Engine House say the using the similar setup used by Priestley, placing the experiment once in the dark and once in the sunlight. He showed that sunlight is essential for plant process that somehow purify the air found by burning candles or breathing animals. Injun house, it is an aquatic plant. It is an experiment. It is an aquatic plant. Bright sunlight karate vitapo. They observe edu light and all bright tight adikina plant in the samiba thaita. So reach a bubbles were in the thaita form jayina thaita. They hang under the Nanalagan experiment ah, with an aquatic plant. Ingen house showed that in bright sunlight, small bubbles were formed around the green parts. This is a dark killer. A same ex, uh, aquatic plant in a, a plant is dark killer. Along with sunlight, adikyaatas thalangalilla, they did not show bubbles. Bubbles on dagan nila ennum adhehang kandati. He identified these bubbles to be oxygen. E bubbles are uh, enda ananna oxygen ananna adheham identify chhe inchi. Fidil ennum ingen house. But the hypothesis is sunlight is essential for photosynthesis. 
ഇനി മറ്റൊരാൾ നോക്കൂ ആരാണ് ഇദ്ദേഹം ജൂലിയസ് വോൺ സാക്സ് ഹി പ്രൊവൈഡഡ് എവിഡൻസ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് വെൻ പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രൂ ചെടികൾ വളരുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ആ പ്രൂവ് ചെയ്ത ആളാണ് ജൂലിയസ് വോൺ സാക്സ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അന്ന് ക്ലോറോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലോറോഫില്ലും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റും ഒന്നും തന്നെ അന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരുന്നില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ സമയത്തും പറഞ്ഞു ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ചെടികൾ വളരുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ചെടികളുടെ ഗ്രീൻ പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും അത് സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ രൂപത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ ആളാണ് ജൂലിയസ് വോൺ സാക്സ് അപ്പോൾ ജൂലിയസ് വോൺ സാക്സ് എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ഹി പ്രൊവൈഡഡ് ദ എവിഡൻസ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് വെൻ പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രൂ ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ ഗ്രീൻ പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ആസ് സ്റ്റാർച്ച് എന്നും ജൂലിയസ് വോൺ സാക്സ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഏതൊക്കെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജോസഫ് പ്രീസ്ലിയുടെ ബെൽജാർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പറഞ്ഞു അല്ലേ പിന്നെ ഇൻഗൻ ഹൗസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ജൂലിയസ് വോൺ സാക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ പരിചയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ടി ഡബ്ല്യു എങ്കൽ മാൻ ഇദ്ദേഹം ഒരു പ്രിസം ഉപയോഗിച്ച് സൺലൈറ്റിനെ സ്പെക്ട്രൽ കമ്പോണൻസ് ആക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് എനർജിയെ പ്രിസത്തിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുമ്പം അതതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രൽ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ സെവൻ കളേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ പ്രിസം ഉപയോഗിച്ച് ലൈറ്റ് എനർജിയെ സ്പെക്ട്രൽ കമ്പോണൻസ് ആക്കിയിട്ട് ആ സ്പെക്ട്രൽ കമ്പോണൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രീൻ ആൽഗയെ ലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു ക്ലാഡോഫോറ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീൻ ആൽഗയെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു ദാ ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ലോങ് ത്രെഡ് ലൈക്കിൽ ഒരു ഫിലമെൻറ്റസ് ആൽഗ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഗ്രീൻ കളറിൽ ആ ആൽഗയാണ് ഗ്രീൻ ആൽഗെ ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലാഡോഫോറ എന്ന് പറയുന്ന ആൽഗയാണ് ഈ ആൽഗയെ സ്പെക്ട്രൽ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ആ സെവൻ കളേഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റും അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വയലറ്റ് തൊട്ട് റെഡ് വരെയുള്ള സ്പെക്ട്രൽ ലൈറ്റ് കമ്പോണൻസിനെയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് ഈ ആൽഗെ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയ എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയയുടെ ഒരു സസ്പെൻഷനിലാണ് ഈ ആൽഗെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം കണ്ടു കണ്ടെത്തിയത് എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അവയ്ക്ക് എയർ അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലേ ഈ ബാക്ടീരിയ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഈ സ്പെക്ട്രൽ കമ്പോണൻസിൻ്റെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി നോക്കൂ ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്താണ് എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയഗ്രാം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എവിടെയാണ് ആ ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ സ്പെക്ട്രോ അല്ലേ ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ സ്പെക്ട്രൽ കമ്പോണൻസിലാണ് എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും അവിടെ എന്തുണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് ഓക്സിജൻസ് ഓക്സിജൻ കൂടുതലുണ്ട് ഓക്സിജൻ കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മാക്സിമം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്ന റീജിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് ലൈറ്റ് ആണ് മാക്സിമം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂടുതലും എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയ കൂടുതലായിട്ട് ആ രണ്ട് റീജിയനിൽ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ സ്പെക്ട്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഏഞ്ചൽ മാൻ പ്രിപ്പയേർഡ് എ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പ്ലാന്റ്സ് എന്ത് ആക്ഷനാണ് നടത്തുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ഷൻ അല്ലേ ഈ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ഷൻ്റെ പ്രൂഫ് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ സോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ കൂടുതലും നടക്കുന്നത് ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് ലൈറ്റിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ട
നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആക്ഷൻ ഏറ്റവും പീക്കിലായി പീക്ക് പോയിൻ്റ് വരുന്ന റീജിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബ്ലൂവിലും റെഡിലും ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് റീജിയൻസ് ക്ലിയർ ആയോ ബൈ ദ മിഡിൽ ഓഫ് നയൻറ്റീൻത് സെഞ്ച്വറി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യ കാലഘട്ടം ആയപ്പോഴേക്കും ഫോട്ടോസിന്തസിസിൻ്റെ കീ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഒരു ഫോട്ടോസിന്തസിസിനെ കുറിച്ചൊരു എംബ്രിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആദ്യമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ ഗീവ്സ് സി എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സി എച്ച് ടു റെപ്രസെൻറ്റഡ് എ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഷുഗർ ഷുഗർ ഉണ്ടാകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഒരു ഇക്വേഷൻ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം കോൺലിയസ് വാൻ നീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ് അദ്ദേഹമാണ് ഹി ഗേവ് എ മൈൽ സ്റ്റോൺ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അദ്ദേഹം പർപ്പിൾ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ബാക്ടീരിയകളെ ഉപയോഗിച്ച് പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് ഹി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഈസ് എസെൻഷ്യലി എ ലൈ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് റിയാക്ഷൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്നും അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്രം എ സ്യൂട്ടബിൾ കോമ്പൗണ്ട് റെഡ്യൂസസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ടു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നും വാൻ നീൽ അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് പർപ്പിൾ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ബാക്ടീരിയകളായിരുന്നു അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹി സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് പർപ്പിൾ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ബാക്ടീരിയ ഹി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഈസ് എസെൻഷ്യലി എ ലൈ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ആ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്രം എ സ്യൂട്ടബിൾ കോമ്പൗണ്ട് റെഡ്യൂസസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ടു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്നിട്ടൊരു ഇക്വേഷനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു നോക്കൂ എന്താണ് ആ ഇക്വേഷൻ ആ ടു എച്ച് ടു എ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏതാണ് ആ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് അറിയില്ല അപ്പം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എച്ച് ടു എ പ്ലസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സി എച്ച് ടു ഒ ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് എന്താണ് ആ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ വാനിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് പർപ്പിൾ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ബാക്ടീരിയകളായിരുന്നു അല്ലേ ഇൻ ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് വാട്ടർ ഈസ് ദ ഹൈഡ്രജൻ ഡോണർ ആൻഡ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ടു ഓക്സിജൻ ഗ്രീൻ പ്ലാൻസിൽ വാട്ടർ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ഡോണർ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ടു ഓക്സിജൻ അതേസമയം പർപ്പിൾ ആൻഡ് ഗ്രീൻ സൾഫർ ബാക്ടീരിയയിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഡോണർ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു എസ് ആണ് ആൻഡ് ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് സൾഫർ ആൻഡ് നോട്ട് ഓക്സിജൻ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഹൈഡ്രജൻ കോമ്പൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഇൻ ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് വാട്ടർ ഈസ് ദ ഹൈഡ്രജൻ ഡോണർ ആൻഡ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഇൻ ടു ഓക്സിജൻ ബട്ട് ഇൻ പർപ്പിൾ ആൻഡ് ഗ്രീൻ സൾഫർ ബാക്ടീരിയ എച്ച് ടു എസ് ഈസ് ദ ഹൈഡ്രജൻ ഡോണർ ആൻഡ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാണ് സൾഫർ ഗ്രീൻ പ്ലാൻസിൽ ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജനും ആ പർപ്പിൾ ആൻഡ് ഗ്രീൻ സൾഫർ ബാക്ടീരിയയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൾഫറുമാണ് ദ കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് വുഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഓവറോൾ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഈസ് ദൻ എപ്പം ചോദിച്ചാലും ആ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ ഓവറോൾ ഇക്വേഷൻ സിക്സ് സി ഒ ടു പ്ലസ് ട
എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിജൻ റിലീസ്ഡ് ഫ്രം വാട്ടർ ആസ് എ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്സിജൻ ആ റിലീസ്ഡ് ആസ് എ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ ഫലമായി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റാണ് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിനെ റിഗാർഡ് ചെയ്യുന്ന കുറേ എക്സ്പെരിമെൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടി റിവൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്ക എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളാണ് പറഞ്ഞത് വേരിഗേറ്റഡ് ലീഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പറഞ്ഞു അല്ലേ ആ ഗ്രീൻ ഏരിയ പാർട്ടും നോൺ ഗ്രീൻ പാർട്ടും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ലീഫിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാർച്ച് ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ ഗ്രീൻ പാർട്സ് മാത്രം സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാണിച്ചു ദാറ്റ് മീൻസ് ഗ്രീൻ പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻറ്റ് ആ ഷോ ഫോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻറ്റ് ഷോ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അല്ലേ മറ്റൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആ ഹാഫ് ലീഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതെന്താണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഹാഫ് ലീഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രീസ്ലിയുടെ ബെൽജാർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആ ബെൽജാർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി പ്രീസ്ലി എത്തിയ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണ് പ്ലാൻസ് റീസ്റ്റോർ ടു എയർ വാട്ട് ഓവർ ബ്രീത്തിങ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ബേണിങ് ക്യാൻറ്റിൽ റിമൂവ് പ്രീസ്ലിയുടെ സെയിം സെറ്റപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഗൻ ഹൗസ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് സൺലൈറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ലൈറ്റ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൽ സൺലൈറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇൻഗൻ ഹൗസ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം അക്വാറ്റിക് പ്ലാൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻസിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് സ്മോൾ ബബിൾസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ അക്വാറ്റിക് പ്ലാൻറ്റ് ത്രൂ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആൻഡ് ലേറ്റർ ദീസ് ബബിൾസ് വെയർ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആസ് ഓക്സിജൻ ആ ബബിൾസിനെ ഓക്സിജൻ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം വോൺ സാക്സ് അല്ലേ ജൂലിയസ് വോൺ സാക്സ് അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത് ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ ഫലമായി ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകുകയും ആ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഗ്രീൻ പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻസ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് എന്നും ജൂലിയസ് വോൺ സാക്സ് അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി അല്ലേ അതിനുശേഷം ആ വാനീൽ വാനീൽ പറഞ്ഞതാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഹൈഡ്രജൻ ഡോണർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ ഗ്രീൻ പ്ലാൻസിൽ ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒരു ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഇക്വേ ഒരു ഓവറോൾ പ്രോസസ്സ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനിൽ എത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഇ ഒ ടു പ്ലസ് ട്വൽ എച്ച് ടു ഒ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോറോഫിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് സി സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ സിക്സ് പ്ലസ് സി എ സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് സിക്സ് ഒ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറിൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും ഒപ്പം ആ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓക്സിജനെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴി ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഉപയോഗ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴി ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് സൺലൈറ്റ് എനർജിയെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെട